i den funktionen der. Nå lærer du lite om funktioner her også. Og så säger vi jeg Ctrl S, og så kaller jeg dette for index. Sånn, da lager jeg den som index pop. Og så åpner jeg FTP FTP-en min her, og så slenger jeg den over. Da ligger fila på webhotellet, så åpner jeg opp nettleseren min og går til en fila. Så ser du her at det skriptet det putter ut string 10 tarantella. String er da hvor mange karakterer eller tegn det er i den variabelen. Så han sier at dette er en string på 10 tegn, og stringen er tarantella. Ok, så da kan vi prøve å gjøre det samme igjen med antall bein. Kopierer jeg bare den, og slinger den inn der. Saver igjen. Går så tilbake igjen til webserveren, laster opp fila, skriver over, går tilbake igjen til nettleseren og refresher. Der får vi svar at dette her er en integer, og den integeren den er 8. Int er da forkortelsen for integer. Og det stemmer jo det. Det var jo en integer, antall bein var 8. Og det var en integer, for det var et helt tall. Vekt skal da komme float, så da ser vi jeg igjen. Popper over på webserveren, slenger opp, går inn her, og der. Float 7.8. Og så helt til slutt, så skal jeg gjøre akkurat den samme prosessen med giftig, og da skal det komme BOOL for boolean. Sånn, tilbake igjen hit. Opp her sånn, inn i nettleseren og refresh. Bool, og den er true. Ok, så da har vi gjort litt med variabler, og det som kan være kjekt nå, det er jo da å slenge ut disse variablene her. Og jeg lovte deg i sted at jeg skulle forklare deg forskjellen på å bruke fnutter og på å bruke gåsøyne, og det har jeg tenkt til nå. Nå skal jeg bruke noe som heter en construct. Dette er ikke akkurat en funksjon, men dette er en construct, og det er echo. Så hvis du la merke til det med den der sånn, en funksjon kjennetegnes ved at den har to parenteser på hver side, og tar argumenter her sånn, men det skal jeg snakke mer om senere. Nå skal jeg bruke en construct som heter echo, og da kan jeg si åpne og lukke ekkoen sånn, og så kan jeg si sånn. Der leste jeg det. Sånn. Hvis jeg lagrer den nå, og putter den opp på webhotellet. Går tilbake til nettleseren, så ser du Tarantella 8, der glemte jeg å skrive bein, og veier 7,8 gram. Ikke sant? Så der ser du at den setningen, den ble fremstilt med de variablene. Så jeg går tilbake igjen til P&P Designer her. Sånn, og skriver inn bein der. Edukop har antall bein, bein, og veier vekt gram. Ikke sant? Det som er nå, det er det at her bruker jeg gåsøyne, og da ser du at de kommer i tykk type, de variablene, og det indikerer at disse blir tolket, mens den echo-constructen, den putter ut dette her til nettleseren. Hvis jeg hadde brukt fnutter her i stedet for, fnutter på hver side sånn, og så laste opp den her. Så vil du se nå, edderkopp har antall bein, bein og veier vekt gram. Det er fordi at når du bruker fnutter, så tolker ikke P og P hva variabelen inneholder, den utputter teksten bare. Men det man kan gjøre, det er å gjøre sånn, og så putte et punktum, og så putte jeg en fnutt, og så må jeg ha mellomrom der, fordi at det mellomrom som du putter i skriptet, det blir ikke puttet ut i browseren. Det må en fnutt til, så derfor så er det mellomrom der. 
Jeg kunne også ha skivet den ned på en ny linje, det gjør ikke noe det. Men jeg bare lar den stå på samme linje, og så må jeg igjen lokke, og så må jeg bruke punktum igjen. Og så må jeg lokke inn der, og da må jeg putte et nytt punktum der. Og så må jeg lokke igjen der, åpne der, og så må jeg putte punktum der, og sånn der. Sånn, nå ser du at nå sier jeg en echo eddekopp, punktum, og så fnutt har, punktum, antall bein, punktum, mellomrom bein og veier, fnutt, punktum, vekt, punktum. Og grunnen til at jeg gjør det sånn her, det er fordi at det er mye mer effektivt. Fordi at hvis du har en lang string da, en langt tekststring rett og slett, og bruker gåsøyene, så vil hele den tekststringen bli parset gjennom P&P, og da leiter P&P etter variabler. Og når P&P må parse masse tekst etter variabler, så vil det rett og slett gjøre skriptet ditt mindre effektivt. Så ved å gå ut og inn på den måten her, og bruke punktum, og når du har statisk innhold sånn som her, dette er jo statisk, det forandrer seg ikke, sånn som eddekopp kan gjøre, ikke sant, går jeg opp her og kaller den eddekoppen noe annet, så vil jo den endre seg, den verdien som kommer der. Så når du har variabler, så liker jeg å skrive på den måten her, fremfor å bruke det jeg gjorde i sted, som da var rett og slett dette, eddekopp har antall ben ben og veier vekt gram. Sånn, ikke sant? Begge de to der vil faktisk putte ut det samme. Hvis jeg går inn i midten her og lager en sånn tag også, så blir det mellomrom mellom dem. Så går jeg tilbake igjen til nettleseren, overfører i hvert fall til FTP, og så ser du her at det ble det samme outputen mellom begge de to. Så da, forhåpentligvis, så har du lært litt om både variabler, datatyper, syntax for å outputte tekst og variabler til nettleseren, og forhåpentligvis så velger du den metoden her. Det er bare å huske på at når du definerer en variabel, så skal den være utenfor fnuttene, og når du skal begynne med en fnutt, så må du ha punktum først. Hvis jeg fjerner den der for eksempel, og saver nå, og så går til nettleseren og putter dette her inn, og så går hit, så får du en parse-error, syntax-error, unexpected, t-constant, escape, string, expecting, bla bla bla, hvor erroren var. Der ser du også online 8, og hvis jeg går tilbake igjen til den her, så ser du at dette skjedde på linje 8. Så når du har syntax-error i skriptet ditt, så angir P&P hvor syntaks-erhåren finner sted. Du trenger for øvrig ikke å ha mellomrom her sånn, det gjør jeg bare for å gjøre koden enda mer leselig. Så det er helt opp til deg om du vil ha whitespace der. Jeg sa jo i sted at jeg kunne putte den ned på ny linje, og den ned på ny linje, og dette her har ingenting å si for outputten. Så nå ser vi jeg igjen, og så viser jeg det opp og likt. Så det er bare for å gjøre skriptet så oversiktlig som overhodet mulig du ser her, kommer akkurat det samme. Ok, men da har du lært både om kommentering av skript, variabler, construct and echo, hvordan du skal outputte tekst, og om fnutter, om semikolon hver gang du avslutter, og så videre og så videre. Så nå har du faktisk lært ganske mye P&P allerede. Ser vi tilbake igjen på det skjemaet som jeg begynte med her, så ser vi her øverst her, så har du faktisk allerede lært dette, og du har lært litt om Constructen Echo. Så dette her er ikke dårlig, går i en forrykende fart her. Da ses vi i neste video.